Ay, esa muchacha siempre metida en su recama. Respeta mi vida. ¿Qué no escuchaste que ya llegué? No nos toca, ¿no? ¿Puedo pasar? Ay, qué chistosita. ¿Pero qué es todo esto que pintaste en las paredes y en la puerta? Mamá, ¿puedes no empezar con tus rollos, por favor? Pero, hija, no está bien que hagas esas cosas. ¿Qué significa eso de grita más fuerte? No lo entenderías. Si me lo explicaras. Mamá, por favor, hay que dejarlo así. Ay, hija... Por favor, yo trato de entenderte, pero tú no dejas que yo me acerque a ti. ¿Para qué, mamá? Tú siempre me terminas regañando, diciendo que todo lo que hago está mal. Solo trato de orientarte, decirte lo que es correcto para que no sufras. Sufre todo el mundo, mamá. La vida es sufrimiento. Ay, ¿Cómo puedes decir eso? Ya, mamá, por favor, nunca me vas a entender. Salte de mi cuarto. Mira lo que te abrí. Los tenis que me pediste, porque los tuyos ya están muy viejitos. A ver. Verdes. ¿Me trajiste tenis verdes? ¿Y estos? Ni siquiera son tenis, mamá. Sí son tenis. Son los más modernos que encontré. Es un color que está de moda. Ajá. Yo los quiero... Negros. Ya tienes mucha ropa negra. Eh. Es tiempo de que uses cosas de otro color. Ahora resulta que me vas a decir cómo vestir. Ma, yo los quiero negros. Porque ese es el color que a mí me gusta. Está mejor que los regreses porque yo no me los voy a poner, ¿eh? Voy a parecer... Deberías probártelo. Se te van a ver muy bien. Haz un esfuerzo. Nada te cuesta. ¿Mm? Mamá, a la que nada le cuesta es a ti. Mejor hazlo tú y cómprame unos tenis negros. ¿Mm? Bueno, está bien. Los voy a cambiar por unos negros. Arqueta o emo. Dime qué eres. Ma, ¿de dónde sacas eso? Lo digo por la forma en que te comportas, cómo te vistes, cómo pintas estas cosas en la pared, en la puerta. Y también, mira, te pintas las uñas de negro. ¿eh? Y ve cómo te peinas. No sé cómo puedes ver con ese pleco. ¿Pareces perro o pastor inglés? Mamá, por Dios, otra vez lo del pelo. Se nota que odias mi forma de peinarme, ¿verdad? No la odio. Pero deberías tener un corte más... Ah, ya sé. ¿Más fresa? No, un corte más normal. Ah, mamá. Eso no se va a poder. Porque tienes una hija que no es nada normal. No estamos hablando de tu cabello. ¿Y si eres normal o no? Contéstame. ¿Eres darqueta, emo, ponco? ¿Qué diablos eres? Mm, nada de eso. Ahora vete, mamá, por favor. Déjame en paz. Te digo una cosa, yo nunca me meto en tu vida, así que 
No te metas en la mía. Pues yo me meto porque soy tu madre y me preocupas. Mamá, no soy una niña y sé perfectamente lo que quiero. Ya, salte de mi cuarto, por favor. Quiero entenderte, pero tú no me dejas. Virgencita linda, ayúdame con mi hija Dulce. Sé que es joven y que tiene que empezar a vivir cosas nuevas, pero no la entiendo por más que trato. Por eso te pido que Dulce me tenga la confianza suficiente para que podamos hablar y me diga qué es lo que siente y piensa. Es mi única hija y quiero entenderla para poderla orientar para que sea una buena mujer. Ayúdame, Virgencita. Te pido que me ayudes. Hoy, como siempre, te volví a extrañar, papá. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué ya no estás a mi lado? Tal vez tú sí me entenderías. Tal vez tú sí comprenderías lo que siente mi corazón. Si tan siquiera pudiera saber dónde estás. Porque Estados Unidos es muy grande y yo ni siquiera sé dónde buscarte. Ojalá que un día regresaras porque así ya no me harías falta. Qué padre rosa. Buena onda, ma. Se me olvidó otra vez poner el despertador. Ay, virgencita, ¿por qué no me despertaste? Voy a llegar tardísimo a la junta. Dulce, Dulce, ¿ya te fuiste? Ya es tardísimo, me voy corriendo. Te perdono, gracias por mi rosa. Y que los tenis sean negros, please, dulce. ¿Rosa? ¿Cuál rosa? Voy a llegar tardísimo. Los clientes ya han de estar en la sala de juntas. La campaña publicitaria ya está lista. Se me hizo tardísimo porque olvidé poner el despertador. Pasé una noche terrible. ¿Y eso por qué? Mi hija Dulce se está portando de una forma en que no la entiendo. Ay, lo mismo me pasó con Iñaki cuando empezó a hacer skate. ¿Skate? ¿Y cómo te diste cuenta que Iñaki es skate? Ay, hermanita, no pudo estar más claro que el agua. Todo el día está en la patineta. Le revistas de patineta. Duerme con patineta. Solo le falta bañarse con la patineta. La juventud de ahora avanza tan rápido. Recuerda que lo mismo decía mi mamá cuando nos poníamos nuestras modas. ¿Te acuerdas lo que nos dijo cuando estaba de moda Flans? Ay, pero no es lo mismo. 
Los jóvenes de ahora aprenden más rápido. Cuando yo tenía la edad de Dulce, no sabía ni la mitad de las cosas que ella sabe. Bueno, es que ahora los niños nacen con la computadora bajo el brazo. Nosotras teníamos que ir a la biblioteca para investigar. Ahora nuestros hijos tienen acceso a tanta información por el Internet. Ay, yo quisiera poder hacer algo. Pero si apenas entiendo eso que se llama tribus urbanas, y la verdad no sé a cuál pertenece Dulce. Mira, Liliana, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Dulce es emo. Sí, se le nota a 100 kilómetros. ¿Mi hija es emo? Por supuesto. Su peinado es común entre los emos. También todas esas pulseras que tiene puestas. Yo no dudaría que vistiera de negro con pantalones entubados y playeras que son más chicas que su talla. ¿Cómo puedo estar segura que Dulce es emo? Ay, ya sé, ya sé. Mañana llévala a comprar los tenis que quiere. Si escoge unos negros con calaveritas o algo por el estilo, yo no tendría la menor duda, ¿eh? Tu hija es emo. Ya ni modo, sé que te preocupa tu hija, pero tenemos que ir a la junta y dar nuestra mejor cara. ¿Mm? Después de usted. ¿Qué onda? Aquí esperándote, mi Saori. Si mi Lucas supiera que me llamo Saori en lugar de Dulce, no sé lo que haría. Qué bueno que te cambiaste el nombre, porque eso de llamarse Dulce... Tu Ruca no tiene por qué enterarse. Nosotros nos identificamos con el significado de nuestros nuevos nombres. Y por eso nos lo ponemos, ¿no? Sí. Por eso te llamas Gomita, porque te identificas con el extraterrestre ese. Y tú te llamas Espórtica por la estrella. Y yo, Sabri, por la sacerdotisa. Mejor vamos en la motion, ¿no? Allá la seguimos. Órale, ¿Va? va. Ahí se pone chido. Ah. Y les puedo contar los alucines que se trae mi ruca. No, 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 no. Sí, espérate, se ver la bronca con mi ruco. Casi me corre de la casa. Pues vámonos haciendo menos. Allá la seguimos pasando. Estuvo bien chido ese nuevo salto que te echaste, mi Ulises. Sí. No cualquiera. Yo estaba practicando, pero la próxima vez verán uno más traigo. Ah. <risa> ¡Cálmate! Oigan, ¿ya vieron quiénes van allá? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Ay, miren, otra vez. Otra vez, ¿Sí? señor. Sí, ya me están cayendo bolos. Eh, eh. Bájenle, Ulises. Mi prima está con ellos. ¿Y? Bájale tú, ¿eh? Dile a tu primita que se anden con cuidado, al igual que sus amigos. Pero, pero ni que les estorbaran para que la agarraran contra ellos. Ay, que la posición me estorban. Aparte, ya se están adueñando del parque y este es nuestro territorio. Sí, y hay sí, que sí, este es hay nuestro que parque. Ya no aguante mi ruco. ¿De dónde se la pasa criticándome por cómo soy? No, ya anoche estaba a punto de cortarme el fleco. No, ya estaba dormido. No manches, ¿sabes qué se pasó? Ah, si ya nos íbamos a agarrar. Si no es por mi ruca que nos separa. Eso no es nada. Ayer mi ruca, después de darle todo un sermón, Salió con la jalada de que me compré unos tenis verdes. Eso te pasa por no vestirte como te gusta frente a tu ruca. Y por eso te compras esas fresadas. ¿Y a ti quién te dijo que yo he visto distinto en mi casa o qué? Bueno, la vez pasada te vi. Pues viste mal. Bueno, ya. ¿Y tú qué broncas traes? Yo les gano. Porque no solo me tengo que chutar a mi ruca con la mareadora, sino que también tengo que aguantar a mi padrastro. En cuanto mi ruca se descuida, el muy desgraciado se la pasa toqueteándome las piernas. Órale, eso sí está muy grueso. Tú nos ganas. El mundo es un asco. Lo mejor es taparnos el ojo sagrado y no ver nada. Bueno, voy por un chasco. Sauri, ven. ¿Qué quiere? Quiero que sepas que me pasas y, y que quisiera todo contigo. Qué casualidad, porque también me pasa algo bonita. ¿Qué onda? ¿Nos quedamos otro rato aquí? Pero muy leve, porque tengo que regresar temprano a mi casa para que la roca no se dé cuenta. ¿Va? Va. Nunca me contesta. Parece que está sorda. ¿Puedo pasar?
pasar? Sí, me va a pasar. Otra vez no me contestaste cuando llegué. No, mamá, por favor, no empieces. Está bien. Para llevar la fiesta en paz, ¿cómo te fue hoy? Como siempre. Pues yo llegué tarde al trabajo porque no puse el despertador. ¿Y eso qué tiene de raro, mamá? No es la primera vez que te pasa. Sí, debo de poner más atención. Pero bueno, mañana quiero que me acompañes para comprar tus tenis para que tú los escojas. Órale, qué chido. Bueno, ya lávate las manos que vamos a cenar. habrá salido. Mm, qué rico huele. Oye, hija, ¿la rosa que tienes en tu recámara es la que mencionas en tu recado? Sí, ma, es la que dejaste en la puerta de mi recámara, ¿no? Yo no dejé nada. Ay, mamá, no te hagas. Si no fuiste tú, entonces, ¿de dónde salió? No lo sé, pero ahorita no quiero hablar de eso. Lo que quisiera yo saber es quién es o qué es eso de vómita que, que pintaste en medio de un corazón. ¿Otra vez? ¿Vas a empezar a meterte en mis cosas? Contéstame, Dulce. Dime, dime qué significa eso de vómito. ¿Para qué quieres saber, mamá? Porque me interesan tus cosas. Quiero saber más de ti, con gente juntas. ¿Cuáles son tus gustos? Ese nombre es de algún muchacho. ¿Por qué supones eso, no? No encuentro otra explicación. Pues, ¿sabes qué? No la vas a ver nunca. Porque está escrito en un lenguaje que tú nunca, nunca vas a entender. Jamás sabrás quién es mi mamá. jovencito. Ay, ma, no empieces con tus preguntas. Pues entonces llega buena hora a tu casa. No es posible que estés tan tarde en la calle. ¿Para qué te enojas si ya estoy aquí? Ay, ¿para qué te enojas si ya estoy aquí? A palos debería agarrarte para que aprendas a obedecer. Ay, ma, si usted no es así, ya ni debería juntarse con mi tía porque le da malos consejos. No seas irrespetuoso con tu tía Liliana, ¿eh? Oye, hablando de ella, ¿qué sabes tú de Dulce? ¿Cómo que qué sé yo de dulce? Sí, sí que es lo que le gusta a tu prima, con quien se junta. ¿Yo qué voy a saber? Yo ni le arrolo con ella, mamá. Oye, ¿tu prima es emo? ¿Mi prima? Uh -huh. No, hombre, mi prima... Mi prima es extraterrestre. <risa> <risa> con su <jita. risa> Señorita, vengo a cambiar estos tenis. No le gustaron a mi hija. Claro que sí, con gusto. A ver, puedo escoger el modelo que guste. Gracias. Mira, 50% de descuento. Ah, mamá, no me digas que tú me los vas a escoger otra vez. No, no, claro que no. Por eso te traje, para que tú los escojas. Son los que quiero, ¿no? ¿Estás segura? Sí, yo no quiero ninguno de nosotros más que esto. No hay duda. Eres emo. ¿Qué? Es que ya no lo puedes ocultar más. Dulce, estoy segura que eres emo. Eres emo. Mamá, ¿qué te pasa? Bueno, ¿por qué me dices eso? No, no fue pregunta, fue afirmación. Eres emo, ¿no? Mira, mamá, yo a ti no te hago preguntas. Tú eres que publicista y yo no digo nada. Así que mejoras tu vida y yo hago la mía. Sí, solo que a mí tu vida me importa. Quiero hablar contigo, comunicarme, compartir cosas contigo, como, como dos amigas. ¿Tiene eso algo de malo? Sí, mamá, tiene mucho de malo porque las mamás 
son mamás, no son amigas. No, hija. Tienes una idea equivocada. Ah, mamá, ¿sabes qué? Tanto choro por unos tenis. No quiero nada. No me compres nada. ¿no? ¿Eh? 